Mijn naam is Joe. En we zitten in de Chinese Leeuwdans School van Antwerpen. En we gaan vandaag een beetje voorbereiden voor Chinees nieuwjaar. Chinees nieuwjaar valt dit jaar op 19 februari, omdat wij eigenlijk de stand van de maan volgen. En daarom dat dat altijd iets later is dan, dan het gewone nieuwjaar, zou ik zeggen. Nu, Chinees nieuwjaar is voor ons een heel belangrijke festiviteit. De Chinese cultuur is een eetcultuur. Het is voornamelijk heel belangrijk dat we samen eten met de hele familie. Er worden ook heel veel gerechten gegeven met symbolische betekenissen. En dan wordt er ook rode enveloppen uitgedeeld aan de jonge mensen. Als teken van geluk en voorspoed voor het nieuwe jaar. De Chinese leeuwdans is een, een deel van, van het Chinese nieuwjaar viering. Omdat uh, het Chinese leeuwdans geluk en voorspoed brengt aan de mensen. Het zorgt ervoor dat uh, alle slechte en het kwade weggaat bij de mensen en het goede terug naar de mensen komt. En voor mij is dat heel belangrijk. Waarom? Uh, ik ben zelf van de derde generatie Chinezen hier in Antwerpen. Maar het is wel belangrijk dat je traditie behoudt en dat de volgende generaties ook de leeuwdans nog blijven kennen hier in Antwerpen. De leeuwdans is met, uh, met twee personen. Dus één persoon speelt de hoofd, de kop, en de andere, andere persoon speelt uh, de staart. Um, de voorste speelt eigenlijk voornamelijk mimiek, beeld eigenlijk mimiek uit van de leeuw. En de achterste zorgt eigenlijk voor de acrobatische uh, ondersteuning. Hè. Bijvoorbeeld hoogspringen moet uh, een goede basis hebben om de persoon omhoog te kunnen houden. Op 21 februari vindt in Antwerpen het grote volksfeest plaats naar aanleiding van Chinees nieuwjaar. Kom genieten van het gratis spektakel in de Van Wezenbekenstraat. Meer info vindt u op antwerpen.be.